我们的旁边发生什么事了吗据说是他年轻的时候生的他叫什么前面就是休息室
什么想问你就直接问，活动马上开始了。好，听说你要签约职业俱乐部了。对。可以告诉我，你有意向的团队吗？还没有做好决定。最近有好几个俱乐部都在跟你联系，但是一直都没定。难道你有更好的想法？也不是，只是我这个人比较优柔寡断，还没做好决定吧。金帅，你还真的是幽默啊。不知道你对王浩退役的事情怎么看呢？众所周知啊，王浩他一直是机器人格斗界的一个神话，他设计诸多领域，然后他每样都很精通。当然了，也一直拿您和他作为比较。听说你这次是为了战胜王浩，所以才走上这个职业道路的。王浩就像是个神话，不过神话终有落幕的一天。嗯，我觉得像他这种在顶级俱乐部待过的人，一旦离开，又接受不了自己去二流战队，最后只能选择退役。当然，不可否认的是，在大陆竞技的前十年，他确实是不可超越的。把这句话记下来。如果是我的话呢？我同样会选择在自己最巅峰的时候退出，以免自己晚节不保。嗯，季帅真的是不仅对自己毒舌，对前辈也是一样。实话实说吧。那季帅，接下来几天今天就先到这儿吧。如果还有什么问题的话呢，发邮件给我，我看到就回复你。好，谢谢你的配合，辛苦，辛苦。所以你 OK 了吗？我可以转过来了吗？你说你个大姑娘，换衣服也不找个洗手间什么的。一楼的卫生间坏了，我衣服全湿，没办法出去。阿静，沈哲，姐，外面热死了。嗯、那行，有机会再聊。吧，你们一会儿活动结束想不想去 KTV 啊？啊？啊，不是，就是工作人员私底下的活动，不用太在意的。嗯，我们就不去了吧，一会儿我们还要回房间收拾，反正要累就累到底吧。行，那不见不散，等你。你们俩什么时候这么熟了？就刚刚，就刚刚我出去买东西那五分钟啊，五秒钟，就那么一瞬间，你俩就对上眼了。那当然还差那么一丢丢。牛。队长，好久没了，好多了。队长，你没吃饭，饿了吧？周围小子太贤惠了，知道你肠胃炎，特意给你熬了一锅粥。吃点吧，不吃饭不行啊。谢谢。嗯。队长，还有鸡蛋呢。啊，嗯，先放着吧。啊，辣白菜有没有啊？有啊，在我房里。可是队长生病了，不能吃了。
队长吃不了，咱俩可以吃啊，对不对？快拿过来，咱们今天把晚饭的事解决了。好，我现在就去。队长，周一这小子太逗了，出来打个比赛，全部家当都带着，连电饭锅都搞来了。是，挺贤惠的、啊。队长，话说，咱们战队还缺一个队员呢，还有一个没签约。晚上我单独见一下，是沈哲吧？外面都在传他会签 KK， 他还没回来，应该回来了吧？活动下午就结束了，这个点应该在外面浪吧？队长，把粥趁热喝了吧。怎么还这么严重啊？魏南说，喝水都想吐。实在不行，我叫辆车，咱们去医院挂点滴吧。你先去找沈哲，我自己过去。你一个人能行吗？嗯。爱情。你不会一会儿？嗯，嗯，你去吧，我就不去了。我等会儿还要工作，还要给别人回个邮件呢。你怎么一心只想着工作呀？看着我，干嘛呀？你再这样下去会变老的。我不去了，我又不认识他们。好了，你都工作一天了，走，你去看看我穿你的衣服。哎呀，我不想去。哎，警察进来了，我们来了，快来快来，来了，哎，你们也认识啊？算是认识吧，但还得正式介绍一下。好，我来给你正式介绍一下，这位是我们活动赞助公司的工作人员，这次是说要来参加活动的，爱情。旁边是他姐姐，爱静。先坐吧，帮你们拿点喝的。来来，坐坐坐。如果没有猜错的话，你之前也打过职业比赛。啊、嗯，好多年前了。可我还记得你，很多人也都记得你。Apple 到了。等我一下。姐，我去趟洗手间啊，跟你俩聊吧啊。啊。他去哪儿了？去洗手间了。那行，那既然咱们这么有缘，先走一个。好啊。你干了，我随意。等一下，如果我干了，有什么奖励吗？你想要什么奖励啊？微信。如果我干了，就给我你的微信。沈哲，你的歌到了。
。哎，正找你呢。九七，怎么就你啊？吴白呢？啊，队长有私事出去了，让我先来找你。你帮我给他打个电话吧。喂，喂，队长，那个在。喂，吴白，是我，沈哲，你等等我，我一会儿就回去。老朋友马上见面了，有没有给我准备什么见面礼啊？你一个大男人，哪儿学的这种习惯？你没给我准备啊？那我要寒心喽，我可是给你准备了。什么？干啥？哇哦！我的妈呀，爱情！哎，你怎么？九七，好久不见。好久不见啊。怎么样，这个礼物还满意吗？别激动，老徐还在后面。愿落在你手中，多想你回。是来不及的重逢。Love you go go， 星空模糊了眼眸。Love you go go， 是我的心会很痛。每秒钟，我画着记忆在心。再来点。姐，嗯，看到我手机了吗？没有啊，是不是落房间里了？那我回去拿一下啊。啊、哦，快去吧，说不定有急事好久不见，有三年了吧？嗯。你要进去。
那我先走了。你在哪？我在房间啊。我想见你。你在哪儿、啊？你打开门。走出来。他就这样猝不及防地出现在我的面前。此刻的我，心中唯有对这个世界的庆幸和感激。我在这里。你问我要不要一起吃个宵夜？好啊。嗯。子弹，你是不是喝多了？啊？你是不是喝多了？海藻，哎，喝不了就别勉强啊。再帮我拿一个。拿。无聊吗？我妹说她去拿个手机，现在还不回来，我去看一眼她。行了，别管她那么紧，你是她姐又不是她妈。看见她都去半个小时了。行了，别可是了，你妹现在一定会感谢你此刻没有去打扰她的。什么意思呀？先卖个关子，就先不告诉你。你这个人秘密好像还挺多的哟。所以呢，你有感兴趣的吗？我感兴趣的，你都告诉我吗？你想知道什么，我都告诉你。你是不是喜欢我？这味道很不错的，这里人好多啊！哎，哎，慢走，有位置。哎，两位好，稍等。这里平时也有这么多人啊？嗯。想吃什么？让我看一下二位。他
还是你来吧。能吃辣吗？特别能。哎，你就大胆推荐就行了。老板，这样一个小龙虾，然后这个，还这个。好的，稍等。欢迎归来。这么多年，你都去哪儿了？那你这次来是来参加开幕式的？嗯，我建了个战队，叫 K K 战。K K， 这名字听上去挺有意思的，有什么特别意义吗？啊，你也是来参加开幕式的？啊，对。不过这一次我是代表赞助商的工作人员过来的。啊，对了，忘了告诉你了，我退役了。我知道。你为什么退役？哎，二位。谢谢啊，老板。哎。哎呀，我们不要聊这么沉重的话题了，不然这么多好吃的倒了胃口怎么办？那我就不客气了啊！我饿死了，尝尝这个龙虾。嗯，味道不错哎。嗯，你喝点水，别噎着。嗯。你怎么了？刚从医院回来啊？没事儿，你赶紧吃，一会儿凉了就不好吃了。不是你，你到底怎么了？你是哪不舒服吗？我真没事儿，你先吃你的。你不肯说啊？那我就只能猜猜喽。嗯。你是成人呼吸窘迫综合症？不是。疱疹性咽喉炎，坐骨神经痛。啊，不过看你的样子，应该也不像。嗯，地中海贫血，红斑狼疮。难道你是不是？我肠胃炎，不过是季节性的，过几天就好。原来是肠胃炎犯了。不过你是怎么能够一口气说出这么多奇奇怪怪的病来？嗯，我都是按人家上面顺序念的，不过幸亏你告诉我了。你再不说的话，接下来我要问那个脚气脚癣了。说不过你。这不算什么，还有更厉害的。你又搞什么花样？等着啊！尝尝吧。你刚往粥里加了什么呀？你尝尝嘛。我不会中毒吧？你尝尝不就知道了？怎么样？好甜。我是问你感觉怎么样？嗯，粥很好喝，好喝你就多喝点。嗯，哼哼哼，你还是不舒服啊？吃点就想吐。
擦擦。谢谢。Missing you, missing you. You come to my dream. Missing you, missing you. Can you still hear me? 对不起啊，把你衣服弄脏了。我先去买的。Loving you, loving you, like a lovely dream. Loving you. 你觉得我们先走了啊？走了，走了。拜拜。拜拜。你还好吗？我忘了，我回来睡觉。送你。你确定你现在 OK 吗 ？OK， 非常 OK。你刚才问的问题，还有兴趣知道答案吗？嗯。我就说一次，我听好了。嗯。无论天涯海角，也能倾听到，让这时光飞到。故事的最后，无论天涯海角，也能倾听到，让这时光飞到故事的最后。阿静，阿静。你的胃有没有好一点了？嗯。怎么样啊？我自制的粉红粥味道还不错吧？嗯。哎，你这个人话真的好少啊，动不动就嗯。你知道你今天一共说了多少次嗯吗？嗯。二十三次。你还特意数了？当然没有，逗你的。好吧，好吧，也说了十几次了。嗯，你这人真是太有意思了。你从小就那么不爱说话呀？分人。其实我有很多话想说的。进去看看。嗯。哎，这个糖我小时候吃过，你吃过吗？这里面是带心愿纸条的。心愿纸条？啊。你也来选一个，看看你能抽中什么心愿。我见众生皆草木，唯有见你是青山。你的是什么？我见众生皆无意，唯有见你独动的情。纸条上是这么写的。嗯，我看到了。请我吃饭，我请你吃糖
。队长，队长，队长，队长，队长，听沈哲那意思啊，你见到爱情了？这么晚才回来，跟他出去了？激动不？热血沸腾不？让我们听听你的心跳还在不在？哎，说正事。我这说的不就是正事吗？你的意思是这还不够正啊？啊，我明白了。你想让我问的严肃一点是吧？好的。你们俩约会都去哪儿了？聊什么了？有没有久别重逢的感觉？发展到哪一步了？表白了吗？我说的是战队的事儿。沈哲呢？啊，你说他呀，在房间躺着呢，一进门就栽到床上了，早睡成猪了，估计今天晚上聊不成了。啊，早点休息呗。明天不是还要开幕式吗？那你和爱情就困了，我困了，睡觉了，好吧，祝你们春梦了无痕。我见众生皆无意，唯有见你的动了情。那我们就凑合凑合一起睡啊，晚上不许踹我。嗯。睡沙发去。喂，这是我的床，你要睡去你床上睡好不好？你讲不讲道理？好，我不跟你抢，好吧？哲一，好兄弟，要不我们凑合一下啊？我没吃饱。不让再吃了，我们吃肘子。不是，你们还是不是好兄弟啊？找队长去。啊，队长啊，你还没睡啊？哪儿睡得着？我快被他们急死了。呃，你睡我床，我一会儿睡沙发。还是队长你对我比较好。比沈哲那个货强多了。不过他今天也算是干了一件天大的好事，你说是吧？你还来？说说呗啊！隔了整整三年，终于见着了，什么感觉？分享分享心情嘛！我搞得比你还激动。正好。什么正好
，能再见到他，真好。这次我再也不会走了。有点冷啊，我先睡了。昨晚几点回去的？喝那么多酒？你先说，你不是也很晚才回来吗？你都醉成那样了，还知道我晚回去啊？我只是身体醉了，意识还是很清醒的。这可是你的主场啊，我的 Apple Dog。不过说真的没，我终于知道你当初为什么那么喜欢机甲了。跟明星一样，有好几百万狂热的粉丝，而且还是技术。当曾经熟悉的场景扑面而来。突然有种近乡情切的感觉，也许我这三年都在逃避、战斗、对偶，甚至梦想。你好 ，K K 的五百是吗？先跟我去休息室吧，请。那你先去忙吧，一会儿见。一会儿见。今天这个场地来了很多很多那种职业选手，那那主办方很重视的，你你一定要集中精神，知道吗？还有，就这盘 s p 战队啊，那在职业联赛选手里面那是龙头老大。还行，还行。嗯。后面后面看见没？那盘 k k 战队，国外回来的，那含金量非常高。听说今年他们在国内开了分部，这几个职业选手的这个这个资料，你有做功课吗？你说话嘛，嗯，都了解过了。你你集中一点 ，focus 这个事儿上面。你这种大活动，我也理解你第一次来。你看这场面，你看这人员，你看你看这摄像机，哇，这想当年，我要是没有放弃的话，那一会儿站在台上的职业选手，他就是我了。你看，他也感觉到我我我有这个气质，我了解。哦，对了，跟你说个正经事儿，这个咱们公司呢。好不容易，争取到了一个 VIP 座位，那代表着公司的门面。所以看我呢，是咱们公司的这个经理。你呢？啊，您坐这儿，我跟我姐去后面。后面哈，可以可以，喝水啊，来，从从侧面走，别挡这边的机位。哎，对对对，别紧张，深呼吸，千万别紧张。你那个同事画里画外显摆什么呢？他就那样，我看他看你那个眼神不对劲，特别酸，小气巴拉的，还一个劲儿的在那暗示我是经理，我才有资格做 VIP。你，心理年龄只有十岁吧？啊。小林，小林好，哎，你好，你好。哎，五百，什么时候回广岛？刚回来。这次你带队。嗯，加油啊！挺准时啊，你们俩。哟，向总。你的事儿能不准时吗？抱歉。请坐啊，你先忙，一会儿聊啊。向总，辛苦你了，五百，这么大的人赶过来，怎么？
么？听说你肠胃炎犯了？好多了，没事就行。向总，你好。哎呦，小林，哎哎哎，你好你好，哎，介绍一下啊，嗯，这是咱们主办方宣传公司品牌经理林山。哎，大师你好你好，久仰久仰，小林，这是 SP 俩老大。哦，我刚刚见过见过。你那个前男友现在怎么打扮的这么成熟？也是当老板的人了，看来是赚了不少钱。这你都知道啊？我从穿衣打扮风格上判断的呀。不过这么一看，伍佰是真帅呀、啊，年轻。我这么看着就觉得生活无限美好。这么快就对你的王浩脱粉了呀？你们俩都分那么多年了，我还粉他干嘛？要粉也得粉我未来的新妹夫呀。新妹夫？谁啊？就得问你自己啊。这个问题太难了，我也不知道。哎，漫长的妹夫空窗期呀、啊！欢迎大家来参加本赛季中国机器人格斗联赛的开幕礼，欢迎大家！本次开幕礼作为本赛季活动的启动仪式，意味着本赛季的比赛正式拉开序幕。接下来，我就为大家逐一介绍本赛季的参赛战队。有幸请到了两大俱乐部的负责人，让我为大家介绍一下。首先是 SP 俱乐部的亚太区负责人宝娜，有请。SP 俱乐部中国区负责人王浩。哇，看来王浩虽然已经退役多年了，但粉丝的热情却丝毫没有减退。不愧是在圈内称霸十年的选手。接下来为大家介绍的是新成立的 KK 战队队长 DT 五百。四年前，五百带领他的战队拿到了中国区的冠军，接下来又代表中国队拿到了亚锦赛冠军。同年，也因为他们战队优异的成绩。获得了中国队亚锦赛总积分赛冠军，伍佰凭借着绝对犀利的操作，一次次刷新了中国机器人格斗界的历史记录。欢迎你回来，伍佰。据说在三年前的新加坡赛期间 ，SP 是本想签下伍佰的，但是因为某些原因，最后不了了之了。今天王浩也在现场，我们能问问王总当时具体的情况吗？好，谢谢。在那次新加坡赛，伍佰可是冠军，也是当届最优秀的选手之一。除了 SP， 还有很多俱乐部都想签下伍佰，但是伍佰对于自己的未来有独特的想法。我们 SP 也会非常尊重他的选择，并希望伍佰在未来可以不断提升，战胜自己。加油！谢谢，谢谢王总。那么今天伍佰也来到了现场，我们能请伍佰来到舞台上回答两个问题吗？来，有请伍佰。有请。听说你是昨天刚刚回国是吗？对，好像在回国之前，包括北欧豪门在内的多支顶级俱乐部都向你发出了签约邀请，想签约你做战队的队长。但是你为什么选择了尚未正式成立的 KK 中国呢？因为我想组建一支属于我自己的战队，没有过去，完完全全从零开始，直到拿下世界冠军。我从阴影中醒来，越向着舞台，穿越过沉重。是飞快，悲欢与崇拜，在这世间的某处，曾经。
爱情，我会为你拿下世界冠军，完成我们共同的梦想。谢谢谢谢吴白，也希望吴白能够成功带领着 KK 战队早日问鼎，夺得世界冠军。谢谢谢谢吴白。狗狗。还记得我吗？我就是那个，咱们打过比赛。是 M 战队队长。对，是我是我。你好，你好。好久不见到你了，三年了是吧？真的好久不见了。感觉在这个圈内你都没有你的消息，这时间真的过得太快了。你也出来了？哎，吴白，刚刚在台上那发言真的是太赞了，好像这次回来之后，这个无名小卒升级了，升级成无名之辈了是吗？嗯，还是弹射类型的铁甲，呃，是弹射的力量有增加，还是武器的行驶更灵敏了呢？吴、啊、白一直酷酷的，不爱说话、哦。我们在新加坡拿冠军的时候，来了好多媒体，问了好多问题，嗯、问他对主办方的感想如何，对比赛的感想如何、嗯，这次对手怎么样？嗯，他都只回答两个字儿啊，不错。<笑>理解理解，高手嘛，大多孤僻。呃，你们先聊，我先去主持抽奖活动。嗯，一会儿见。一会儿见。嗯。嗯怎么样，口味没变吧？谢谢。上一回在新加坡的时候就想请你喝，可惜没有说出去。之前在新加坡的时候，我。来，活动开始吧。快进去吧，你今天可是焦点哦。你回来了正好，赶紧帮忙回答问题。回答什么问题啊？这个小孩特可怜，连抢了两次问题都没答对。我想帮他，我又不知道，你帮他。没有。下一个问题你来讲，我告诉你答。真的吗？是啊，相信我。那些问题都是小意思。你能给我签名吗？虽然我不认识你，但是你肯定很牛。<笑>接下来这个问题很基本，算是送分题。我知道。哎，这个小朋友已经连续抢答了两次了，但是两次都答错了。你是不是非常想要王浩的签名啊？对。王浩的签名可是一等奖啊！对，这个奖项对应的是我们最难的题目，你要把接下来几个问题都回答对了，才可以拿到签名哦。是的，请问，王浩拿过多少个冠军？三个联赛冠军，两个亚洲邀请赛冠军。没错，答对了。厉害啊！第二个问题啊，有点难度了，你注意听好，请问。截止到今天，职业生涯胜场次数最多的是哪名选手？胜场次数又是多少场呢？胜场数最多的选手应该是王浩。胜场数是？胜场数是多少呢？答不上来的话，可算你弃权了啊！两百九十九场。两百九十九场。嘿呦，不错哦，又答对了。看来王浩选手的吸粉能力真的是不减当年啊。那么第三个问题，如果再答对的话，你就可以获得我们的一等奖了。王浩曾经打过一场恩怨局，那么请问是在哪一年打的？对手是谁呢？这个问题一看就是故意的，估计除了王浩没有人知道，而且这场比赛根本就不是正式比赛。
。姐姐，二零零八年那次私人恩怨剧，对手是瑞典的纳尼。二零零八年的私人恩怨剧，对手是瑞典的纳尼。这个。我还真不敢确定，因为今天王浩也在现场，不如让王浩来回答一下这个小朋友是不是回答正确了。说实话，我要不是提前准备了，可能自己都记不清了。不过，恭喜你，回答正确。恭喜恭喜这位小朋友，请来到舞台上领奖。有请。哎。你看他身后是谁？有点眼熟啊。Apple Dog。Apple Dog， 来导播，赶紧把镜头放大一下，让我们看看背后到底是哪位高人在指点。是我。小朋友身后的高人就是鼎鼎大名的 Apple Dog。自从三年前宣布退役，这是他第一次出现在公众视野中。今天真是大神们齐聚一堂。是的，现在让我们继续颁奖。来，有请我们的工作人员颁奖。恭喜你，小朋友获得了王浩的签名，这是你最喜欢的奖品，恭喜你。谢谢王浩姐。那么也希望小朋友以后能够继续支持我们的比赛，继续喜欢机器人格斗。王乐不喜欢这种场合吧？哼，你坐下。向总，嗯，如果没什么事的话，我先走了。啊，行，没问题。但是明天闭幕时你得来。啊，走吧。那个，来，哥们。问一下，就是刚才那个屏幕上那女的，全场都认识她，她她谁呀？她不是吧，哥们儿啊！我坐在这儿，你竟然不知道她啊？当年 solo 战队第一女操作手啊，与王浩、韩双言齐名的 Apple Doll。她曾经可是国内第一女铁甲格斗手，三年前铁甲格斗，中国区亚军战队的女队长啊，同年还获得了亚锦赛个人冠军呢啊！是吗？她这么厉害？还有那年代表中国，还拿了团体冠军呢。这你都不知道？我我我我现现在知道了。哦，她可是我们的女神啊！她也是我女神。我还以为你多豁达呢，这不还是逃出来了？都过去这么久的事情了，不想再有什么牵扯。说实话，重回熟悉的赛场，有没有特别怀念的感觉？是不是特别后悔当初退役的决定？我看你这表情，我就知道你。你怎么在这儿？我不在这儿，我在哪儿啊？不应该在里面吗？你不用上台吗？王浩跟五百两个大神的主场怎么轮到我呀？找个地方睡了一下。你呢？睡得好吗？嗯，挺好的。五百，好久不见。好久不见，你要走了。嗯，我差不多该回去了。那一会儿你……小苹果狗，好久不见啊！你刚才在里面没看到我。嗯。一会儿有安排吗？跟你这帮朋友？没有。啊，那就跟我走吧，去去。哎。都有谁啊？嗯，王浩不会也在吧？都是些老朋友了。哎，狗狗，七八年都没见了，你该不会连我都要拒绝吧？当然不会。你没有我带走了啊？行，早点给我平安送回来。放心吧，保证毫发无损的给你送回来。别骗了，走吧。走了。都是我们原来战队的兄弟。我知道，估计他那个前男友也在。
见了面又得尴尬。我妹这个人呢，就是太念旧了。哎呀，你现在真是越来越难人。哎，哥几个，看看我把谁给带了。狗狗，你这么多年一点都没变啊？是啊，这么多年了，变漂亮。你们俩不也一样吗？越来越帅了。哎，不能厚此薄彼啊，狗狗。老朋友见面，打个招呼吧。我能说，你又变帅了吗？可以啊。你头发更长了，更漂亮了。行了，别站着互夸了，赶紧坐下来聊吧。来，坐吧。服务员，帮我来两杯水啊。哎呀，还行。怎么了？来 SP 吧。不可能，我都已经退役了。其实，而且我现在挺好的。生活、工作都很顺利。话都被你说完了。我呢，现在正在组一支战队，正缺一个领队。这个领队不需要是格斗高手，但是一定需要可以安抚、照顾和引领队员。如果能和队长相辅相成，成为他们的精神领袖会更好。爱情你是符合所有条件的。嗯，你最合适。以你的经历、阅历以及个人魅力来说。是可以完全让队员们心服的，而你的成绩和高度，是可以让他们口服的。你是今天见到我，临时起的意啊 ？No， 我是求贤若渴，百寻不得，正好上天把你送来了。不愧是 SP 中国区的负责人，太会说话了你。会不会说话，那要看能不能把你请来了。来，我作证啊，狗狗。王浩确实一直都在找好的领队，离开太久，不想再回来了。你没关系，反正年底才战队集结，我还有时间说服你。下一关，嗯，走来。哎，吴白呢？你要掌握他的技术，先把底层的给消了。吴白呢？你看这两个怎么办？这两个像这个的话就是喂，吴白呢？在外面呢，不是你烦不烦啊？你看啊，所以其实你看，所以其实把这一块消了之后，我爸有心事啊，有喜欢的人了。喜欢的人，长得好看吧？好看是挺好看的，就是比他大。看不出来你还挺老派的，姐弟恋怎么了？现在姐弟恋正流行。那你呢？你喜欢比自己小的吗？我得看小几岁。小三岁。三岁啊？我想想啊，好像有点太小了。三岁不小吧？反正我能接受。我也能。队长，你这都看了一天了，他还没回来啊？哎，你干嘛去啊？跑步。哎，嗯，那个我还有事儿，我先撤了。行。啊，对了，帮我把狗狗送过去啊。废话，还用你说啊？我也不能让一个女生自己回去。行。哎，明天闭幕礼，一定得来啊。嗯，你说好了啊，你也没定。知道了，放心吧。行，那我先走了。嗯，拜拜。拜拜。呃，我送你回去。好、啊。喂，忙了一天还没休息啊？吃完晚饭，刚回来。你刚吃完饭最好不要跑步，这样对胃不好。对啊，你得多注意点啊。我发现，你们俩很熟啊。老朋友了，我认识吴白那会儿，他应该才
，十六岁吧。嗯，时间过得挺快的。哎，你也该饿了吧？刚刚一直聊天没给你点吃的，要不然附近他们俩一起吃晚饭。嗯，我就不……啊，刚好。我饿了。你不是刚吃完吗？运动完嘛，又饿了。那好，一起走吧。你刚刚吃什么了？这么快就饿了？我忘了。嗯。你坐这儿吧。哎，小姐，不好意思，这椅子坏了，要不您坐那儿吧？哦，好。你好，服务员。我记得你特爱吃辣，无辣不欢那种。对啊，越辣越上瘾嘛。那我就按惯例来点了啊。小炒黄牛肉、金钱蛋、酸辣鸡胗、辣爆鱿鱼、麻辣小龙虾，变态辣。好。啊，对了，五百。你能吃辣的吗？我特别能吃辣。可是你的胃能吃辣吗？没关系，我再点两个不辣的菜，醋溜白菜行吗？不用，我这个人不吃醋。不吃酸的，那这样，醋溜白菜，不放醋，谢谢。好，再看看。不需要，谢谢。哦，稍等一下。忘了一个最重要的，你每次必点的，剁椒鱼头。好的，请问三位有什么忌口吗？没有。哦，对了，这位先生不吃醋。好的，这位先生不吃醋。三号桌，这位先生不吃醋。不好意思，我接个电话，你先聊。喂，你好。你的肠胃炎处理好了？啊，哦，你喜欢吃剁椒鱼头啊？啊，对呀、啊，我爱吃辣嘛，从小就爱吃那个。你不吃酸的？吃的比较少吧。那你吃饺子呢？也不蘸醋啊？蘸酱油。蘸酱油？那多难吃啊！我就爱吃醋，我吃饺子必须得蘸醋。哎，你衣服上有个东西，白的。没了没了，谢谢啊。好的，把资料马上给我发过来。OK， 谢谢。不好意思啊。怎么了？没事。剁椒鱼头来了。好，谢谢。谢谢。哎呀，忘交代他了，不放香菜。没事，我挑出来。没事，你别挑了，我现在能吃一点了。以前在战队的时候，盒饭里只要有了香菜，你都不碰的。那、啊、人总是会变的嘛。吃辣的没变。对，吃辣的真的没变。我真的是从小就爱吃辣。原来。这个挺好吃的。我熟悉的只是采访中的他，真实的他爱吃什么，不爱吃什么，我全不够清楚。醋溜白菜来了，谢谢。呃，白菜放了醋，给您换一盘吧。不用。抱歉，我突然想吃了。你又能吃醋了？嗯。尝尝鱼。哦，这鱼真的挺辣的。真是比之前更能吃辣了。嗯，是这家吗？就是这家，没毛病。哎，队长，跑这么晚才回来，啊？饿不饿？不饿。队长，我们刚点外卖，要不要一块吃啊？对，这附近有家网红湘菜馆，他们家招牌就是剁椒鱼头，贼香。我不吃。好吃的，真的。好吃。
，我肠胃炎，不想吃我也没胃口。还有，我最讨厌的就是鱼头了。你给鱼头至于这么大仇吗？那咱还吃吗？吃啊，咱们跟鱼头又没仇，咱们走趟远远的，去你房间吃。你房间跟杂货铺似的，什么都有。我想吃酸的，有醋吗？有，太好了。一会儿我们鱼头加点醋，酸酸辣辣，倍儿爽。爱情，爱情，爱情，小林。呃，林经理，你有什么吩咐吗？哎呦，你这这话说的，我不不敢有吩咐。呃，今天来呢，跟你说一下，昨天确实对不住了，我也是迫不得已，因为只有一个 VIP， 你们两个人我这很难办。但是今天情况完全不同，我亲自去为二位又要了两个 VIP 座，就坐在我旁边。啊，不用，我跟我姐坐后面就行了。嗯，你你就笑话我。就在座位 VIP 座位，这两个座位是专门为您和您的闺、呃、我姐我姐姐好，姐姐好。然后那个，那个看着真年轻啊，不说我都看不出来。你干什么来？我就给你拿点水。那谢谢您了，客气。昨天被你吓着了吧？有什么好吓的？你不觉得特过瘾吗？有一种你一朝翻身，脚踩七彩云，手提金箍棒突然亮相的感觉。这边这边，水都给您准备好了，就放你这。您从这边，我这边。哎，你慢点，没事，我这我这没事。你请您酒，来来来，干什么？我是傅静文，是 SP 的，我特别喜欢你。你好，你好，你好啊、我是他的经理，我带你上。你好，女神，我从小看你比赛长大的。哎，我知道了，我是他的经理，我特别喜欢你。你是我偶像，我特别喜欢你。哎，你们还不要懂懂事，向总。爱情，向总，好久不见。好久不见，哎，你坐在哪儿啊？呃，我在。呃，我给他安排了 VIP 座位，就坐在我旁边。不用，你跟我一起坐吧。呃，他应该跟我们坐一起。我正在邀请他做 SP 的领队，所以应该跟我们坐一起。真的吗？我还没有答应。行了，狗狗，你应该跟我们坐在一起，你本就属于这个圈子。行了，磨磨蹭蹭的，这哪像你啊？爱情，那我呢？你过来，你向总，您说。爱情，这两年在你们公司怎么样？好，特别好，工作生活都非常到位。你小子跟我说实话，爱情是我铁哥们儿，要是有人欺负他。我第一个不答应，不可能，我一定第一个站出来把他扼杀在摇篮里。放心吧，向总，有什么事你别瞒我就行。向总，你旁边座位要慢走，向总。是啊，来，坐这边，坐这是啊，时间差不多。欢迎你们来到本次机器人格斗大赛活动闭幕式的现场，欢迎你们！今天呢，我们非常荣幸的请到了当年称霸整个格斗机器人圈的第一大战队 ，Solo 战队的三大主力，来导播，请给他们一个镜头好吗？我们没有想到，在多年之后，还能够在这里看到曾经的 solo 战队的队员们。最令人没有想到的是，竟然战队当中的唯一女操作手爱情，也坐在了昔日的老队友身边。这是意外吗？还是你们蓄谋已久的？谢谢。呃，命运，这个呢，都是命运。谁不知道我一直暗恋狗狗，是吧？认识。对啊，我也是爱情的粉丝，当初还亲手给他画过漫画。那么我想问一下台下的选手们，当时有多少男孩子的桌面是狗狗的照片呢？举手给我看看好吗？队长，嗯，要不我也凑热闹，举个手。算了算了算了，观众席上的朋友呢？你们有吗？有
你们怀念曾经那个时代吗？怀念。接下来呢，是我们场内新一代的新生选手们给大家准备的一份小礼物。让我们一起向这些先驱者致敬。这什么？他们是中国机器人格斗领域的开拓者，更是中国机器人格斗联赛的领路人。他们率先将飞射密军用技术和航天技术运用到机甲设计中，使中国格斗机器人行业进入了新的次元。他们建立了机器人格斗大数据联盟，反哺科研，为中国科技发展添砖加瓦。他们也曾面对诋毁、质疑、冷笑，却无法磨灭坚持、热爱和梦想。十年光阴，初心未泯，英雄从未远去，热爱精神，薪火相传。这段时间真的很难忘，怀念吧。说实话，我也是，来人！谢谢，谢谢吴白，谢谢 solo 战队，请坐。作为见证过 solo 战队在赛场上叱咤风云的人，我直到此刻也久久不能平静，请允许我卸下主持人这个身份一分钟。去感谢所有为机器人格斗事业燃烧过自己的领路人们，也感谢还有这么多后继者去传承 solo 战队的精神。是的，我们此刻都迫不及待想要听 solo 战队的成员们发言，大家说是不是？还是你来吧。我，别了吧，上去吧。怎么嚣张又有怕的时候啊？曾经战队的三大主力，王浩、狗狗，还有老韩，同一天离开了。关于 solo 战队解散的原因呢，很多粉丝都指责狗狗。可事实上，我一直没有离开机器人格斗的圈子，就是因为狗狗曾经说的话。在我最犹豫的时候，狗狗就跟我说：“你知道我为什么这么喜欢机器人格斗吗？因为在这个圈子里，不论立场，不分敌我，都信奉的是共享精神。电条用完了，另一队的哥们儿立马甩一条过来，气不够了，你的对手会扛着灭火器过来帮你充气。”就算你的机器超重了，你的对手也会一边嘲笑“傻了吧”，一边也会帮你出谋划策，把机器改成标准重量。所以，我无法离开
，我无法离开这个破口大骂之后，还会将互助作为最高精神的世界。说真的，狗狗，你真的不该被埋没。我已经有新的生活了。你再好好想想，啊？不是说了吗？我现在挺好的，工作、生活都很顺利，就不要再劝我了。问我干嘛？走。Hello。哟，刚才挺精彩啊，还行吧。加 SP 了，啊！我知道你这两年挺冒头的嘛，沈哲是吧？新辉，嗯，哎，有没有兴趣加入 SP 啊？嗯，谁知道呢？说不定咱们以后就是对手了。嚯，够嚣张！可以，年轻人有前途。前辈你好，我是九七，前 KK 战队。前辈好，我是周一。啊，我知道你们，好好努力啊！谢谢前辈。K K 队长，吴白是吧？你好，前辈。你小子现在都这么厉害了啊！王浩之前还动过挖他的念头，没想到被老韩抢。不过我就纳闷了，一财力还是口才，老韩都不如王浩，怎么就被老韩给抢？咱就别杵在这儿聊天了。找个地方坐会儿吧。对呀、啊、对呀、啊，我第一次来广州，谁做个导游带我们出去转转呗？吴白啊，吴白从小就在广州长大的。哎，我听说父亲和摩天轮还挺不错的，是吧，队长？嗯。一起啊？啊，不了，我还有事儿，你们玩。拜拜。拜拜。拜拜，前辈。拜拜。咱走吧。走吧。哟，网上说那个摩天轮可是著名的求婚圣地啊！单身狗知道这些没用。喂，大家都是单身狗，就别互相伤害了吧。吴白也是单身吗？哎，对，文吴白单身啊，始终单身，万年单身，而且初恋也在，初吻也在，什么都在。不能吧？长这么帅还一直单着，我可不行。听到没？不姐夸你帅哎。男人靠的不是脸，靠的是技术。靠技术。<笑>呃，靠什么技术啊？我刚说的技术是。我知道啊，操控技术嘛。走啊，咱们去那边看看。哎，爱情，拍张照吧。我帮你们拍。来。来来来，站好了啊！啊，来来摆个姿势，三、二、一。哎，再换个姿势。哎呀，周一九今天来摆，哎行，哎行，这里也别动啊。你该减肥了，我们我们再来一个，再来一个什么？五百，摆 pose
，你放松一点。你你再转过去一点，转，哎，对，抬点头。哎，你去叫他，不是吴班，你都多大了，拍个照连 pose 都不会摆，你去叫他，去叫他去。啊，这样，这个手，里面，放松一点，好，懂啊？三，二，一。看一下，我说你们都来了，拍张合照吧。快点啊，手酸了啊，我举着呢。五百，看近点儿，看近点儿。来了啊，三，五百，你的笑，自然点儿。来了。三、二、一。耶。挑衅是吧？怎么样，这张吗？你给我过来。我跟吴白，到底谁帅？你多大了？问这么幼稚的问题？你管我多大？你先回答我的问题。好，我想想啊。吃冰淇淋，你去呗。一起啊！我才不要跟你一起吃冰淇淋呢。真不去？我不去，不去，我就不。哎，去不去？我就是不吃冰淇淋。哎，刚才的照片发给我。什么照片？我跟爱情的照片啊！我告诉你啊，别以为自己长得帅，想要照片我就给你，我不给。那你想怎么样？想要也不是不行，一张一百，三张给你个打包价，二百五，爱要不要？你这是跟我坐地起价呀？嗯。九七周一约爱心爱心，我拉了个群，你们自己把自己的照片认领一下。OK, okay.。一手交钱，一手交货。行。嗯，我五百块，够大方啊。行，发你了。谢了，客气。只要你长得帅。我的冰淇淋呢？
爱情，你热不热？嗯，你干什么呢？嗯，吓死我了！我能看什么呀？什么也没看。你是不是动心了？对，我对谁动心啊？什么谁、啊？我是说王浩提议让你去 SP。你是说这事儿啊？对呀、啊，不然你以为我说什么？哼，伍佰，是不是伍佰？什么伍佰？你怎么扯他那儿去了？那我们聊聊伍佰吧。我今天看你们俩拍照那个甜呀，有一种怕偶像剧的感觉。快跟姐说说你喜不喜欢？哎呀，好了，姐你就别闹了。我们还是聊正事儿吧，好吧。哎，最近见了很多以前的老战友，还挺多感慨的。你是舒哈梯吧？你怎么知道的？我白当你二十多年姐姐了。其实我也觉得他有点不对劲，总觉得心里藏着点什么，是吧？嗯。但他什么都不肯告诉我。他就是典型的人前撑面子，人后撑生活。也许吴白能跟他聊到一块去，毕竟在新加坡的时候，大家一起参加了亚锦赛。那你就带吴白去见见华蒂呗。好了好了，别想了。那句老话怎么说来着？船到桥头自然直。来，下一个。嗯，真好看。我去好好充电宝啊。队长，你看，这照片拍的多好！哎，你怎么不在群里啊？沈哲这小子真行，能把你给忘了。我拉你进来啊！啊，不不不。哎，你去哪儿？差点忘了，还有件重要的事儿没办。谁啊？五百块钱，你有必要来找我兴师问罪吗？你干嘛？哎，五百，五百，不是你大晚上找我干嘛？你要不要先把衣服穿上？大晚上一个裸男在我面前晃来晃去，很尴尬的。我知道你想说什么，你想让我去 K K， 对吧？对。可五百，我不想去 K K。理由？如果你想让我去一个新成立的战队，你就得给我足够的筹码。第一。给我足够的酬劳。第二，让我当队长。只有这两样可以说服我。酬劳方面呢 ？K K 中国集团成立，预算不高。啊。至于队长的话，是我。OK， 没得谈了。你能不能放下你的现实主义、啊？这不叫现实主义。这是真实需求。我跟你不一样，你还让金汤勺出生，不用考虑现实问题。可我呢？我从小就靠自己打拼。靠的都是比赛的奖金
，我爱花钱，可我自己赚，有什么不对吗？我也有梦想，我想夺冠，但我更想两者兼顾。你说的对啊，我确实不能空手给你画饼。确实，我不能要求谁都只要理想，不要现实。队长跟薪酬我都可以给你，队长我可以不做，薪水的话，从我里面分一半给你。行了，别开玩笑了，赶紧走吧，我睡了。你当初为什么入行呀？是想打败我后腿吧？你做梦都想不到。是啊。可是他退役了。可如果你加入 SP， 你这辈子都没法赢他。你只能让他当老大。